puntata minimal del Drama Leak, nel quale vi voglio parlare di altri contenuti della 3.8 di Genshin Impact e altre cose che sono state pubblicate ovviamente nelle ultime ore su Reddit, Twitter e diversi altri angoli bui del web, come li chiamo io, eh, che riguardano i personaggi nuovi di Fontaine, che non sono stati leakati al 100%, però sono arrivati in rete alcuni disegni che vi farò vedere. Allora, io direi di partire dalla 3.8, perché se vi ricordate, nella, nel mio ultimo, nella mia ultima puntata del Drama League vi avevo parlato appunto di quelli che erano tutti i contenuti di questa patch, compreso l'hangout di Kaeya, ok? E, una cosa che però non sapevamo di questo hangout è che c'erano nuovi personaggi. Ora, quello che vi posso dire è che essenzialmente ci, saranno, uh, ci sarà un, un personaggio che sarà un NPC e oltre a questo, oltre ad esserci appunto un NPC particolare dedicato a questo, a questo hangout, ci sarà anche un personaggio che dovrebbe essere giocabile in futuro. Ok? Cioè, no, non è chiaro se lo sarà, ma dovrebbe esserlo. E al momento all'interno di, di queste beta della 3.8 server privati utilizza il modello di Keqing, ma appunto è un placeholder. Ora, eh, sappiamo che questi due personaggi andranno ad interagire con il Traveler, quindi anche questo è importante, cioè non è che tu lo vedi così a caso, eh, però eh, bisognerà vedere perché noi sappiamo, se vi ricordate, che avevano liccato in passato un personaggio di Mostad che... Aveva un vestito un pochino tutto verde, insomma aveva una mela in mano, era una, una ragazza, non so se l'avete visto, era quell'artwork, quell che era stato bene o male confermato. Ora, sarà quel personaggio? Io non lo so, però se quel PG era di Mostad, e sappiamo che dovrebbe arrivare nelle prossime patch, non avrebbe, o meglio, avrebbe senso vederlo uh, all'interno del hangout di Kaya giusto per presentarlo. Direi di sì, come per esempio avevano presentato il personaggio di Mika all'interno di, di un evento che c'era stato lo scorso fine anno all'interno di Mostra. Quindi potrebbe essere, non lo so, vedremo. Detto questo vi faccio vedere eh, qualcosina di particolare che... perché hanno liccato alcune cose che riguardano eh, diversi personaggi. Alcuni sono NPC, altri sono personaggi giocabili. Allora io vi faccio vedere questo tweet. Dove praticamente si dice che la, la polizia di Fontaine eh, ha sempre sul, su di sé una spada un pochino simile a quello che noi possiamo vedere nel, nel gioco con, con il personaggio di Eizu. Se vi ricordate il personaggio di Eizu ha con sé una sorta di spadino, un coltellino, una cosa di questo tipo, che non utilizza perché è ornamentale. Questo che cosa significa? Che lo sarà anche, eh, anche questa spada sarà ornamentale per le, mh, la pulizia di Fontaine? Non lo so, però indicativamente è interessante sapere che invece di avere le solite lance e cose di questo tipo hanno appunto delle spade, giusto un pochino per cambiare anche il design degli NPC. Eh, la cosa particolare della pulizia di Fontaine è che è basata su questi due gruppi che esistono davvero, ovvero la Royal Irish Constabulary e la French Republican Guard, ovvero uno giusto per darvi un'idea, e due, veramente molto fighi, molto fighi. <ride> e oltre a questo altri dettagli riguardano che ci dovrebbe essere una grande prigione nel, nelle zone sotterranee di Fontaine, quindi ok, e Rio Tesley è una goth girl, ovvero una ragazza dai capelli un pochino gotici, qualcosina di questo tipo, di colore eh, bianco con eh, altre cose, dovrebbero lav la lavorare all'interno di questa prigione sotterranea. E, e la cosa particolare è che non ci sono solamente dei criminali all'interno di, di questa prigione sotterranea, quindi... Ok, mentre invece vi faccio vedere questa cosa che dovrebbe essere la spada di Focalors, indicativamente. Sarà un leaker un pochino così. No, no, no. Cioè, ve la faccio vedere, poi vediamo se sarà effettivamente questa, però, però, se la spada, o meglio, se, se Focalors utilizza la spada, forse potrebbe funzionare con la Miss Splitter, se vogliamo fare una build di PS, beh, dipende da quanto scalerà con HP. Non lo so, però mi piace pensare che magari posso darle anche un'arma che ho, eh. <ride> Oltre a questo vi faccio vedere anche altro, ovvero che questo eh, è un nuovo personaggio, ovvero quello che ho citato prima, Vrio Tesla, che dovrebbe uscire, dovrebbe uscire, nella 4.1 di, eh, di Genshin Impact. Eh, 
Qual è la particolarità di questo personaggio? Che è un DPS elementale e dovrebbe essere Crio. Ora, non ho ben capito se utilizzerà la Claymore, ma nel caso, interessante, perché se ci fate caso, uh, l'unico personaggio 5 stelle Crio che utilizza la Claymore è Yula. E non è un DPS Crio, è un DPS fisico. Quindi questo dovrebbe essere essenzialmente il primo DPS Crio uh, che forse utilizzerà Claymore uh, a fare danno elementale. Interessante. Oltre al fatto che a me ricorda uh, vagamente il personaggio di Poston Kai Odyssey, insomma l'avatar principale. Quindi ok, e sembra avere degli occhiali o una sorta di maschera qua, quindi... Non lo so, veramente molto particolare il design. E poi ci sarebbero altre due cose che però non vi posso far vedere qua con, delle, con queste immagini, perché eh, hanno liccato appunto quello che è il design di quella Goat Girl che vi, eh, di cui vi parlavo prima, eh, che dovrebbe trovarsi appunto all'interno di, uh, di questa prigione sotterranea di, uh, di Fontaine. Eh, e praticamente eh, questo personaggio eh, dovrebbe utilizzare una sorta di coppola, sapete cos'è la coppola, insomma quel, quel copricapo molto, molto italiano in voga, che però la, la mette un pochino di, di lato, quindi non così ma così, e, e insomma i capelli bianchi anche biondo platino molto, molto particolare. Eh, ho letto che potrebbe finire anche nello standard, sì, si dice, che, si dice anche questo, però secondo me sarebbe un pochino strano perché ok, se ci hai fatto caso, Tainari è arrivato nella, eh, nella 3.0, l'hanno messo nello standard, ma perché l'hanno messo nello standard? Perché mancava l'elemento dentro, quindi aveva senso inserirlo. Ora non so se faranno la stessa cosa anche su questo personaggio, soprattutto perché arriverà nella 4.1, 4.2 non sappiamo quando, non lo specifico... Eh, però non lo so, non vorrei che ancora una volta ci troviamo in quella situazione nel quale hai un personaggio che poi ti arriva anche nello standard eh, e quindi questo significa che molto probabilmente il suo banner non se lo caga nessuno o quantomeno il, la forza del personaggio è molto scadente, giusto per dire Deia. Ti ripeto, Tainari è un ottimo personaggio, ma se vai a vedere Deia... Dio mio, l'hanno disintegrato quel PG, poverina, eh, cioè, già aveva dei problemi, poi mi fai uscire il banner, quando mi dici anticipatamente che arriverà nello standard, l'hai distrutta, cioè l'hai completamente distrutta. Detto questo, l'ultimo personaggio del quale voglio parlare, che però non vi posso far vedere, ve lo faccio vedere, facendo vedere una cosina all'interno del gioco, ovvero andiamo nell'archivio, perché questo personaggio è molto, ma molto particolare... Ovvero che richiama il design eh, degli eh, eremiti. Nello specifico direi... Aspetta. Direi questo qua, giusto per dirne uno. E perché lo richiama? Perché questo, questo personaggio è un personaggio femminile che essenzialmente ha un design da, uh, da mummia. Ok, e eh, io sinceramente non capisco perché tirare fuori un personaggio stile mummia dopo che abbiamo superato Sumeru. Cioè, mi hai fatto andare nel deserto, nelle piramidi, nelle osi e tutte queste cose qui e mi tiri un personaggio stile mummia, nel senso che ha delle, delle bende a ricoprire il, le sue braccia, ha un vestitino bianco eh, e anche un pochino una gamba con delle bende. Ehm... Però capito, è molto strano, cioè è molto strano perché sicuramente avrà una lore dietro per giustificare tutto questo design, eh, però non capisco come questo lo puoi ricollegare a, a Fontaine. Non lo so, questo dovrà, dovranno spiegarcelo. Detto questo vi, vi dico qualcosina di più per quanto riguarda questo personaggio, che ha una carnagione molto pallida, non, nonostante sia scura, quindi carnagione un pochino più scura, è anche molto pallido. Eh, ha gli occhi completamente rossi, con delle occhiaie, quindi... Ok, particolare. Eh, I capelli sono neri e simili a quelli di Dei, ovvero che hanno delle ciocche un pochino uh, dorate. Oltre a questo ha una sorta di... non sapevo nemmeno io come definirlo. Sembra una, un lucchetto sulla testa a forma di ferma capelli, quindi ok. E, e ripeto, il resto del suo abito eh, richiama molto alcune cose che si sono, sono viste nei, negli eremiti di, di Sumero. Magari non tanto su questo personaggio, eh, ma altre cose. 
ovvero tipo lei. Ecco, nel senso che ha tipo dei, degli stivali eh, con eh, dei pezzi bianchi e, e poi oltre a questo ha appunto questo abito bianco con una fascia, eh, meglio due fasce blu. Praticamente il resto del suo abito comprende che ha dei guanti alle mani neri e, e porta con sé una sorta di braccialetto al quale è attaccato, sono attaccate delle gemme, delle gemme viola. Ok, design decisamente, decisamente particolare. Ripeto, sono tutte cose che sono uscite in queste ultime ore, gente, quindi vi riporto essenzialmente quelli che sono gli ultimissimi leak eh, di Genshin. E insomma, che altro dire? Non sappiamo nient'altro, perché queste cose poi dovranno, dovranno spiegarci come andranno a mettere all'interno del gioco, se saranno personaggi appunto dello standard, tempo limitato, quale sarà loro vision, il kit, insomma... Dovranno spiegarci diverse cose, però è piuttosto particolare il fatto che eh, non siamo neanche arrivati alla 3.8 e già sappiamo tutte queste cose. Quindi ok, già qui possiamo farci delle idee su quali personaggi vogliamo pullare oppure no. E io sicuramente punterò a pullare Focalors, questo senza ombra di dubbio perché l'Arcon vuole sempre la sua priorità. Non so se prenderlo C0, non so se prenderlo C2, non so se prendere l'arma, però indicativamente voglio prendere l'Arcon. E poi vedremo tutto il resto dei personaggi, anche contando quando ci saranno delle rerun e diverse altre cose. Detto questo, spero che vi sia piaciuta questa puntatina minimal del Drama Leak. Non appena avremo altre news, ve ne parlerò appunto in questo podcast.